வெல்கம் டு கோமதிஸ் கிச்சன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற ரெசிபி பார்த்திங்க அப்படின்னா இலை வடம் இல்லாட்டி அரிசி அப்பளம் சொல்லுவாங்க அதுதான் எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இதை வந்து நீங்கள் வெயிலில் உணர்த்தணும்னு அவசியம் கிடையாது வீட்டில் எவ்வளோ சிம்பிளாக நிழல்லையே உணர்த்துற மாதிரியான ஒரு அப்பளம் இது எந்த டேஸ்ட்டில் இருக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம எக்ஸிபிஷன்லலாம் சாப்பிடுவோம் இல்லையா அதே அப்பளத்தோட டேஸ்ட்டில் இருக்கும் இப்போ எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் பாங்க கோமதிஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க உடனுக்குடனே அப்டேட் வேணும் அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனில் ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த அப்பளம் செய்கிறதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா அரிசியை வந்து நான் முதல் நாள் நைட்டே வந்து ஊற வச்சுருக்கிறேன் என்ன ஊற வச்சுருக்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கப் மெஷர்மெண்ட்டுக்கு பச்சரிசி எடுத்திங்க அப்படின்னா கால் கப் அளவுக்கு மாவு ஜவ்வரிசி எடுத்துக்கணும் ஸோ மாவு ஜவ்வரிசி எடுத்திங்கன்னா தான் நல்லா வந்து உங்களுக்கு மாவும் காணும் சீக்கிரமும் நல்லா ஊறி வந்துடும் இந்த மாதிரி ஊறி இருக்கணும் இப்போ நான் எடுத்துருக்கதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கப்பு பச்சரிசி அரை கப் அளவுக்கு ஜவ்வரிசி எடுத்து ஊற வச்சு தண்ணியை வடிச்சிட்டேன் வடித்ததோடு சேர்த்து பார்த்திங்கன்னா காரத்துக்கு பச்சை மிளகாய் நாலே நாலு மட்டும் சேர்த்துருக்குறேன் இதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கல் உப்பு சேர்த்துருக்குறேன் ஒன் எய்த் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காய பொடி இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து மிக்சி அப்படி இல்லைன்னா கிரைண்டரில் நல்லா வழு வழுன்னு அரைச்சிக்கணும் கொஞ்சம் கூட அந்த குருணை மாதிரி இருக்கக்கூடாது நான் ஊற்றி இருக்கிற தண்ணியோட அளவுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கப்புலேருந்து ஒன்னே கால் கப் அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி ஊற்றி கிரைண்டர்லேயே அரைச்சி எடுத்தாச்சு இதில் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சம்டைம்ஸ் நம்ம இந்த எக்ஸிபிஷன்லாம் பார்த்திங்கன்னா சீரகம் போட மாட்டாங்க நீங்கள் வேணும்னா அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எலும்பு சம்பளம் சாறு சேர்த்துருக்குறேன் கூடவே இன்னொரு ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்குறேன் ஏன் அப்படின்னா இது கொஞ்சம் தண்ணியாக தான் இருக்கணும் இட்லி தோசை மாவு கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கக்கூடாது ஆப்ப மாவு கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு தட்டு அதாவது டிஃபன் பாக்ஸ் கேரியரில் இடையில் வைக்கிறது ஹாட் பேக்கில் இதில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு ஏந்தல் கரண்டி மாதிரி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஊற்றணும் சரி இதை வந்து ட்ரெடிஷ்னலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இலையில் இந்த மாதிரி பரப்பி விட்டுட்டு வேக வைப்பாங்க பட் கடைகளில் இலை வடாம் செய்கிறதுக்குன்னே தட்டு கிடைக்கிது ஆனால் ஒன்றே ஒன்று பார்த்திங்கன்னா தட்டு நல்லா சமமாக இருக்கணும் எல்லா சைடும் இந்த மாதிரி ஒரே மாதிரி வச்சுக்கணும் திக்காக இருந்துச்சுன்னா கடுக்கு முடுக்குன்னு இருக்கும் மெல்லிசாக இருந்துச்சுன்னா எடுக்க முடியாது இந்த அளவுக்கு இருக்கிறப்ப நான் எப்படி வேக வைக்க போகிறீங்கன்னா இட்லி தட்டுலையும் நீங்கள் வேக வைக்கலாம் நான் வந்து பேனில் இந்த ஸ்டாண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மினிச்சோ சைட்டுன்னு சொன்னாங்க அதில் கூட கிடைக்கும் அமேசான்லேயும் கிடைக்கும் அதாவது ஸ்டீமர் பேஸ்கெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இதை நீங்கள் இந்த மாதிரி மடக்கி கூட வச்சு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஈஸி டு ஸ்டோரேஜ் ரொம்ப வந்து இடத்த ஆக்குப்பை பண்ணாது நீங்கள் எந்த சைஸில் வேணால் வச்சு எந்த மாதிரி பாத்திரத்தில் கூட வச்சு வேக வைக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நடுவில் அந்த வந்து நம்ம பானையெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு வைப்போம் இல்லையா அந்த தட்டு வைக்கிறேன் ஏன்னா இந்த மாதிரி வச்சால் சாய்வாக இருக்கும் மாவு ஒரு சைடு போய் உக்காந்துக்கும் அதனால் மேலே இந்த வளையத்தை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா சமமாக வைக்கணும் நீங்கள் இட்லி தட்டில் வச்சாலுமே சமமாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க சரிவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா மாவு ஒரு சைடாக போய் உட்காந்துக்கும் ஸோ ரெண்டு தட்டை இது மாதிரி வச்சுட்டு ஒரு ஒரு தட்டும் வேகிறதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு நிமிஷம்தான் இருக்கும் இப்போ நான் வச்சு காட்டுறேன் பாருங்கள் மாவு கலர் வந்து நல்லா வெள்ளையாக இருக்குது இல்லையா வெந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் வெளிர் கலராக இருக்கும் மேக்ஸிமம் ஒரு நிமிஷம்தான் இது ஆவியில் வேக வைக்கணும் அதுக்கு மேலே வேக வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இப்போ ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ளே உங்களுக்கு எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு ஆறு தட்டு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா டக்கு டக்குன்னு நம்ம இது எடுக்க அது எடு அதை உள்ளே வைக்க அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இப்போ உடனே நான் எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள் நீங்கள் என்ன எதுவுமே தடவை வேண்டாம் சைடில் வந்து விளிம்பில் ஸ்பூனோட பின்பகுதியை வச்சு இந்த மாதிரி கீறி விட்டுட்டு எடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக வழ வழனே உங்களுக்கு வரும் பாருங்கள் இதில் உங்களுக்கு அரிசி வெந்துரும் அப்படிங்கிறனால இதை நீங்கள் வே வெயிலில் வந்து இதை உணர்த்தக்கூடாது நிழல்லையே வீட்டுக்குள்ளேயே இல்லாட்டி நம்ம வெயில் படுற இடத்துல நிழலில் வச்சு வே இதை வந்து காய வைக்கணும் இந்த மாதிரி பெருசாக வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அப்பளம் பார்க்கவும் நல்லாயிருக்கும் சட்டு சட்டு நமக்கு வேலை முடிஞ்சிடும் இப்போ பாருங்கள் அடுத்ததையும் எடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் இதே மாதிரியே நம்ம எல்லாத்தையுமே எடுத்துட்டு வீட்டில் ஒரு துணியில் மேலே வச்சுட்டு நம்ம வந்து காய வைக்கலாம் இப்போ இன்னொன்றையும் வருது பாருங்கள் எவ்வளோ ஈஸியாக வருது பாருங்கள் இப்போ இப்படி இருக்கிறது நல்லா கண்
இதில் வந்து நம்ம வீட்லேயே தான் அவிச்சு எடுத்துகிட்டு இருக்க போகிறோம் இப்போ வந்து ஒரு ஏழு ஏழு த ஏழு தடவை வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் மச்சை எல்லாத்தையுமே எடுத்துக்கலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு பச்சரிசி கால் கப் அளவு ஜவ்வரிசி போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இருபத்தஞ்சு ஆப்பிளம் இந்த சைஸில் கிடைக்கும் நான் எடுத்துருக்கிற தட்டுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ மில்டனில் விற்கிற ஹாட் பேக்கு டிஃபன் பாக்ஸ் கேரியரில் இடுக்கில் வைக்கிறது அதாவது ஒரு அடுக்குக்கும் இன்னொரு அடுக்கும் நடுவில் வைக்கிற தட்டு இது இந்த தட்டில் நான் வச்சதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக ஐம்பது அப்பளம் எனக்கு வந்திருக்கு நடுவில் ஒரு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கிழிஞ்சிருக்கும் அதை தூக்கிலாம் போட வேண்டாம் அதுவும் காஞ்சிருச்சுன்னா நம்ம நல்லாவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மற்ற எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக வந்துருச்சு இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாள் நைட்டு ஃபுல்லாக வந்து காஞ்சு ரெண்டாவது நாள் இந்த மாதிரி சுருங்கி வந்துருச்சு அதாவது நீங்கள் நைட்டு வந்து ஒரு சைட் திருப்பி போட்டுருங்க இந்த மாதிரி காஞ்சு வந்திருக்கு ரெண்டாவது நாள் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சோதா சோதான் இருக்கும் நம்ம ஊர்லலாம் பார்த்திங்கன்னா என்னோட அம்மா நைட்டு செஞ்சாங்க அப்படின்னா அதாவது நைட்டு எட்டரைக்கு செஞ்சாங்கன்னா வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஹாட்லே பார்த்திங்கன்னா காலையில் நல்லா வந்து இந்த அளவுக்கு காஞ்சிரும் பட் இங்கே வந்து அந்த அளவுக்கு அதாவது ஹாட்டாக இல்லை அப்படிங்கிறதுனால எனக்கு ரெண்டு நாள் எடுக்கும் நல்லா காயறதுக்கு இன்றைக்குமே மழை வந்து வரமாக தான் இருக்குது வெயில் அடிக்கல இப்போ பார்த்திங்கன்னா காலையில் நல்லா கொஞ்சம் வெயில் அடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ அந்த வெயிலில் வந்து வச்சுக்கலாம் நீங்கள் நினைப்பீங்க இந்த மாதிரி நிழல்லையே நம்ம இங்கெல்லாம் காய வச்சா பூசணம் பிடிச்சிரும் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது நம்ம ஹீட்டர் போடுறனால அந்த சூட்டுக்கே பார்த்திங்கன்னா நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட அந்த வத்தல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் எப்படி சத்தம் கேட்குது மட்டும் நல்லா வந்து காஞ்சிருக்கணும் பார்த்திங்கன்னா கண்ணாடி மாதிரி இருக்குது பட் ஷேப் வந்து இந்த மாதிரி ஆகிடும் நம்ம எப்போதுமே அந்த வட்டமாகவே இருக்காது அப்பளம் மாதிரி நல்லா காஞ்சிருக்கணும் இப்போ இந்த அப்பளத்தை நான் உடனே உங்களுக்கு வறுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு கிறிஸ்பியாக வருதுங்கிறத பார்ப்போம் இந்த மாதிரி ஒரு அகல சட்டியை கம்மியாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் நிறைய எண்ணெய் ஊற்ற வேண்டாம் ஒரு சைடு ஒரு செகண்டும் அடுத்த சைடும் வச்சிங்கன்னா நல்ல கிறிஸ்பியாக வந்திருக்கும் நான் சொன்ன மாதிரியே நம்ம எக்ஸிபிஷனில் சாப்பிட்ற அதே அப்பள டேஸ்ட்லேயே இருக்கும் கட்டாயம் செஞ்சு பாருங்கள் பசங்க விருப்பப்பட்டு சாப்பிடுவாங்க இதே மாதிரி அளவுகளோட இந்த அரிசி அப்பளம் அப்படி இல்லைன்னா இலை வடாம் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்ஸ் 